Hello everybody, welcome to the English class. Hola a todo el mundo, bienvenido a la clase de inglés. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra lectura. Vamos a continuar con las páginas que estábamos trabajando el día de ayer. Así es que prestemos mucha atención al, al audio y trabajemos. Desde luego primero este, hagamos el reading para poder responder lo que tenemos en nuestro workbook. Listo chicos, entonces veamos qué tenemos en el reading. Déjenme ver si puedo compartirles pantalla. Sí, correcto, ahí está. Déjenme activar la cámara. Ok, no me aparece mi cámara. Perfecto, pero ahí tenemos el reading. Vamos a seguir la lectura. Reading Quest Number one. Read and listen to the following text. A man dead for 200 years gets American citizenship. Republicans and Democrats in the United States have agreed on a path for citizenship for one guy. Bernardo de Galvez y Madrid, the Viscount of Galvez. Since he died more than 200 years ago as a hero of the American Revolution, Galvez is getting his citizenship posthumously. He's the eponym of Galveston, Texas, having led battles against the British at Pensacola and along the Gulf Coast. Congress has only given honorary citizenship to seven people, including Winston Churchill and more prominent revolutionary heroes like the Marquis de Lafayette and Count Casimir Pulaski. Galvez appears to be the first native Spanish speaker to get the designation. The resolution, authored by Representative Jeff Miller, is co-sponsored by the entire Florida delegation. Galvez led a 7,500-man army of Spaniards, French, African Americans, Mexicans, Cubans, and Anglo-Americans, and played an integral role in the Revolutionary War and helped secure the independence of the United States, according to the resolution. His troops helped pin down British forces and block supply efforts, earning Galvez recognition from General George Washington and the Continental Congress. Reading Quest Number one, read and listen to the following text. A man dead for 200 years gets American citizenship. Republicans and Democrats in the United States have agreed on a path for citizenship for one guy, Bernardo de Galvez y Madrid, the Viscount of Galvez. Since he died more than 200 years ago as a hero of the American Revolution, Galvez is getting his citizenship posthumously. He's the eponym of Galveston, Texas, having led battles against the British at Pensacola and along the Gulf Coast. Congress has only given honorary citizenship to seven people, including Winston Churchill and more prominent revolutionary heroes like the Marquis de Lafayette and Count Casimir Pulaski. Galvez appears to be the first native Spanish speaker to get the designation. The resolution, authored by Representative Jeff Miller, is co-sponsored by the entire Florida delegation. Galvez led a 7,500-man army of Spaniards, French, African Americans, Mexicans, Cubans, and Anglo-Americans, and played an integral role in the Revolutionary War and helped secure the independence of the United States, according to the resolution. His troops helped pin down British forces and block supply efforts, earning Galvez recognition from General George Washington and the Continental Congress. Reading. Listo, entonces ya hemos leído, ya hemos hecho la lectura correspondiente. 
vamos a trabajar con lo que corresponde a nuestro workbook que tenemos en el workbook que debemos hacer vamos de nuevo a compartir la pantalla ok ahí tenemos nuestro workbook y qué debemos hacer ya en la primera actividad ya lo hicimos como actividad en clases he estado llamando a los que no me han enviado y si no he llamado pues hoy continúo no vamos a trabajar esto la opinión over to you y pues lo que corresponde lo que indica no el, y esos dos qué dice que hay que hacer en el opinion en el uno dice why do you think the u.s congress want to honor galvez eh, galvez to those years after he died por qué no por qué piensan por qué creen que bueno el congreso eh, no le dio el honor que merecía a Galvez, ¿no? Antes de que él muriera. ¿Por qué ustedes piensan? A ver, what you think US Congress wants? Ah, perdón, al contrario. ¿Por qué creen que el Congreso quería darle el honor? Ok. En la siguiente dice, Why is Galvez considered a hero in the United States? Why? ¿Por qué creen que Galvez fue considerado un héroe en Estados Unidos? Obviamente nosotros lo vamos a redactar pues en, en inglés, ¿no? Y vamos a ver acerca de ti, dice, over to you. Write a short description. How do you imagine a re imagine if you real hero? ¿Cómo te imaginas... Eh, si fueras un héroe real, ¿cómo te imaginas? Escribe una pequeña descripción de cómo te imaginarías si fueras un héroe real. Eso es lo que dice, ¿no? Write a short description. I don't, no puedo ver bien. No alcanzo a ver bien. How do you imagine a real hero? Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, I think a real hero is. Entonces ahí dice, yo creo que un héroe real es ya es lo que ustedes van a escribir ¿Cómo creen que es un héroe real ¿Cómo se imaginan que es un héroe real listo chicos esto sería el día de hoy vuelvo a repetir este no necesitan enviarme esta actividad eh, por whatsapp el día de hoy pero si sí tienen que irla adjuntando obviamente a su portafolio en el caso de ustedes el portafolio pues el libro no eso sería todo por hoy chicos espero que eh, trabajen las actividades y bueno pues nos veríamos el día de mañana chicos y desde luego se cuidan